contanos un poquito o recordarnos un poquito cómo comenzó. Bien, hacemos una imagen retrospectiva. Esto arrancó obviamente vía el Club Pim Italia, acá representado por Marcelo Roich en Amstrom, y quien hizo el contacto con la organización Cosbitec de Italia. Y bueno, pasados muchos mails y muchas cartas y mucha documentación, se logró participar como socios del proyecto Erasmus. Eh, junto con otras cuatro instituciones, Magenta de España, For Elements de Grecia, Cosbitec de Italia y la provincia de Salerno de Italia, y por supuesto la municipalidad de Amstrom. ¿Los primeros pasos se dieron en abril de 2018? En abril del 2018 se hace la presentación oficial acá en Amstrom, en el cual todas las instituciones socias viajaron de Europa y nos encontramos acá para hacer el lanzamiento, se hizo en el Salón del Modaró en abril del 2018. Pasado eso, se hubo, hubo toda una etapa de inscripciones de todos los participantes, una etapa de selección, y en septiembre-octubre del año pasado, del 2018, se hizo la primer movilidad, que comprendía ocho días en Grecia, no, primero en Italia, en Nápoles, y después ocho días en Grecia, y hace febrero-abril, no, sí, febrero-marzo de este año, uh -huh. eh, la segunda movilidad a España. Con el grupo de chicos de jóvenes que viajaron. Exactamente, viajaron 20 jóvenes en total, 10 fueron primero a la movilidad de Grecia e Italia, uh -huh. y luego fueron 10 chicos nuevos a la movilidad de España, con dos chicos que habían ido en el primer viaje sí. acompañándolos. O sea, hay dos chicos que hicieron las dos movilidades. Uh -huh. eh, el resto hizo o la de España o la de Grecia. Habíamos hablado en su momento, después de cada viaje con, con los chicos, haciendo una evaluación muy positiva, ¿no? De, de cómo le fueron esos dos viajes o movilidades. La verdad que sí, la verdad que, o sea, por el contacto que pudimos tener con ellos, previaje y post viaje, mm. ampliamente superadas las expectativas. Eh, ellos tuvieron la posibilidad de encontrarse con otros chicos de otros lugares del mundo y compartir experiencias, compartir la cultura que el patrimonio, acerca del patrimonio del país, de cada uno, poder dialogar sobre eso, y en el marco de una capacitación no formal en el que fueron desarrollando distintas actividades que el día de mañana puede servirles a cada uno para su propio desarrollo personal, para poder emprender un negocio, para poder aprovechar el patrimonio cultural que el país de cada uno les ofrece para poder emprender, para poder trabajar, para poder simplemente desarrollarse personalmente. Roxana, y este último viaje que, que realizaron, en este caso ustedes dos, también se da dentro del marco de, del proyecto Erasmus. Hola Hernán, ¿qué tal? Sí, así como decía Joaquín, que el, este proyecto comenzó, digamos, la presentación oficial acá en Amtrom, ya estaba contemplado que el cierre iba a ser, eh, digamos, en, en Italia. Y quería eh, también agregar que de parte de ello, de estas agrupaciones, es la primera vez que incorporan eh, a un país fuera de la Unión Europea. Ellos tenían la posibilidad de, de tomar entre eh, Sudamérica, África, Asia, y bueno, se eligió Sudamérica y dentro de Sudamérica, eh, Argentina y bueno, Amtro, por eso que estábamos. Y bueno, esto era parte de estas actividades que se realizaron la semana pasada en provincia de Salerno, eran parte del cierre de estas actividades, de un cierre de, de evaluación, donde, bueno, tuvimos eh, con Joaquín, eh, delegados por el intendente, representando acá la municipalidad de Amtron, y la verdad que pudimos dialogar también y hacer un poco la síntesis de las actividades que se habían realizado a lo largo de estos intercambios, de estas movilidades que comentaba antes de los jóvenes, de las distintas eh, grupos eh, que habían participado. Y bueno, donde nosotros también personalmente tuvimos una experiencia eh, súper positiva en cuanto, bueno, con muchos de ellos ya nos conocíamos, los habíamos visto acá, pero el recibimiento en cuanto a la, a la cercanía, a la confianza que queda para poder seguir trabajando. Ahora hay que cerrar este, al 30 de abril hay que mandar todavía algún tipo de documentación, cerrar este, pero quedó un muy buen vínculo en cuanto a la confianza, la capacidad de, de trabajo desde el municipio para con estas agrupaciones. Roxana, ¿y existe alguna posibilidad de continuidad con ese vínculo o de recibirlos a ellos acá, a organizar? desde acá o que puedan seguir estos viajes 
Sí, justamente eso es lo que, el, el, lo que decía, es la evaluación que tenemos, o sea, después de estos dos días intensos que estuvimos eh, compartiendo eh, desde mesas de trabajo, bueno, después el acto de cierre, pero todo el tiempo, porque ellos también, eh, así como lo hicieron con los grupos de, de movilidad, también pudimos estar recorriendo otros municipios, otros lugares eh, históricos, ya que esto apunta a un fortalecimiento del patrimonio histórico-cultural de cada uno de los lugares y mm, eh, quedó abierto totalmente eh, la posibilidad de trabajos eh, a futuros en forma conjunta.